in this lecture we are going to study uh, the formation of some chemicals from common salt है ना किस तरह से कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो हम इस पूरे टॉपिक uh, में देखने वाले हैं क्लियर तो बेसिकली कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एनओएच बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं दैट इज सी ए ओ सी एल टू ठीक है बेकिंग सोडा बना सकते हैं ठीक दैट इज द एन एच सीओ थ्री है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बना सकते हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू ओ है ना एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं दैट इज द सी ए एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ क्या होते हैं ये केमिकल्स इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोसेस देखने वाले हैं दैट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस जो कि एन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए एक चैम्बर है इस चैम्बर के अंदर ये एक एनोड है है ना मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज द कैथोड है ना याद करने का तरीका ए फॉर द एडिशन एंड कैट मतलब काट देना उससे क्या समझ लो कि नेगेटिव है ना तो नेगेटिव लेट हो गया बोलते हैं हम कैथोड और एडिशन फॉर द एनोड क्लियर अब होता क्या है कि इस पूरे हमने चैम्बर में क्या किया कि ब्रिन सॉल्यूशन यूज किया ब्रिन क्या होता है एन को अगर वाटर में डिजोल्व कर दें तो जो एक्व सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा ब्रिन ठीक है तो द एक्व सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल इज कॉल्ड एज द ब्रिन वो हमने डाल दिया तो अब होगा क्या कि जब हम वाटर के अंदर एन एस सी एल को डिजोल्व करेंगे तो आयन क्या क्या बनेंगे पहली बात ये देखते हैं एक तो बनेगा एन ए प्लस और सी एल माइनस मतलब जो कि एन एस सी एल से अलग हो जाएगा इसके अलावा वाटर से एक हो जाएगा एच प्लस आयन अलग और एक ओ एच माइनस आयन अलग हो जाएगा क्लियर अब जो आयन ये चार आयन बने एक सी एल माइनस बना एक ओ एच माइनस आयन बना एक एन ए प्लस बना और एक एच प्लस बना ठीक है तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो किस तरफ जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो नेगेटिव आयन होंगे वो कहां मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्लियर तो जैसे ही सी एल माइनस यहां पर पहुंचेगा तो सी एल माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको आ, आगे की तरफ इलेक्ट्रोड को ठीक है जैसे वो इलेक्ट्रोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ठीक है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो ये क्या हो जाएगा सी और ये सी और इस तरह से फिर दूसरा एक मॉलिक्यूल आया उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो दोनों सी एल मिलकर क्या बन गए Cl2 तो Cl2 गैस जो है वो कहां से निकलेगी एनोड की तरफ से क्लियर इसी तरीके से जब H+ आ, इसके पास पहुंचेगा कैथोड के पास तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से आया था है ना वही इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा H+ प्लस आइन को तो H+ प्लस आइन को मिलते ही वो क्या हो जाएगा दोबारा से अब न्यूट्रल है ना तो H दूसरा एक H+ प्लस आयन आया उसने भी एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब जो एक सी एल माइनस से आएगा तो दो एच प्लस जो दो एच प्लस थे वो दो एच के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे एच टू तो एच टू गैस इवॉल्व हो जाएगी यहां से कैथोड से एच टू गैस इवॉल्व हो जाएगी इस सॉल्यूशन में अब बच क्या गया एक तो एन प्लस बच गया और एक ओ OH माइनस बच गया है ना तो एन प्लस और ओ OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे एन OH, ठीक है तो एन OH जो है वो अब बाहर मिल जाएगा तो इस पूरे मेथड से हमें क्या क्या चीजें मिली एक मिला हमें सी एनोड uh, की तरफ से और H2 मिला हमें कैथोड की तरफ से और एक मिला हमें NaOH तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिले तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्योंकि एक तो क्लोरीन यहां से हमें एनोड से मिल रहा है और एक हमें यहां से NaOH मिल रहा है NaOH इज द एल्कली है ना डिजोल्व इन द वॉटर तो जो रिएक्शन यहां पर होगा वो क्या था कि टू एन एस है ना दो मतलब एन और एच दोनों को मिक्स किया तो हमें क्या क्या चीजें मिली NaOH, Cl2 एंड H2. तो एनोड से हमें क्या मिला था Cl2 टू गैस कैथोड से क्या मिला H2 टू गैस और कैथोड के पास से क्या मिला NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड यूजेज के क्या हैं? जैसे जो H2 है उसको हम कहा यूज करते हैं एज ए फ्यूल और इन द मार्ग्रीन Cl2 एल टू कहा यूज होगा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में सी एफ सी क्लोरोक्लोरोक्लोआरबन को बनाने में ठीक है जितने पीवीसी के पाइप होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है एच क्लीनिंग स्टील और मेडिसिन में यूज हो जाएगा है ना क्योंकि Cl2 टू हेल्प से हम एच सी बना सकते हैं NaOH का यूज करते हैं डी ग्रीसिंग द मेटल्स है ना उन पे से उनके ऊपर से ग्रीसिंग को रिमूव करने के लिए मेटल्स के ऊपर से तो यूज करते हैं क्योंकि ये सॉप का काम करेगा दूसरी बात हमने देखा था कि सॉप को बनाने में NaOH यूज होता है पेपर मेकिंग के अंदर हम NaOH का यूज करते हैं ठीक इसके अलावा ब्लीचिंग में नॉर्मली Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक मिक्सचर है वो ब्लीचिंग में भी हेल्प करता है हाउस होल्ड ब्लीचेज के अंदर फैब्रिक्स को ब्लीचिंग करने में इनमें यह हेल्प करेगा नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज सी एओ सी एल टू ठीक है इसको हम कैसे बनाते हैं कि जब ड्राई स्लेक्ड लाइन मतलब कि सी ए ओ एच टू को अगर हम क्लोरीन गैस
अब ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है जैसे ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है है ना वहाँ पर जो कॉटन है और नॉर्मली वो कॉटन जब इनिशियली बनता है तो वो कैसा होता है येलोइश होता है ना लिनन तो अलग टाइप के कलर्स का होता है तो उसको क्या करना पड़ता है पहले डी कलर कर डी कलराइज करना पड़ता है मतलब उसको ब्लीचिंग करना पड़ता है तो ब्लीचिंग हम और उसके बाद उस पर हम कलर देते हैं तो ब्लीचिंग हम किस की हेल्प से करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की दूसरी बात जो वुड पल्प है पेपर इंडस्ट्री के अंदर वो ब्राउनिश होता है ठीक है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है ब्लीचिंग करना पड़ता है तो ब्लीचिंग हम किससे करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से है ना वुड पल्प को और फिर बाद में उससे व्हाइट पेपर बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज डिस इनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे जितने भी बैक्टीरियाज वहाँ प्रेजेंट है फंगस प्रेजेंट है एलगी प्रेजेंट है वो सबको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा ठीक है तो उस वजह से वाटर क्या हो जाएगा क्लीन नेक्स्ट कंपाउंड है बिकिंग सोडा बिकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं एन को कैसे बनेगा एन वाटर सीओ और एन को अगर रिएट करवाएंगे तो पहले तो बनेगा एक अमोनियम क्लोराइड एन और एक बनेगा एन एच सीओ थ्री विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा ये जो बेकिंग सोडा है ये माइल्ड नॉन कॉरोसिव है है ना बेस है मतलब कि वीक बेस है ठीक है और नॉन कॉरोसिव है मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है दैट्स वाई इसको हम एंटा एसिड बनाने में भी यूज करते हैं क्लियर तो व्हेन इट इज हीटेड जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको अगर हीटअप किया जाए मतलब बेकिंग सोडा को अगर हीटअप किया जाए ठीक है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेगा एक तो सोडियम कार्बोनेट दैट इज एन और एक मिलेगा एच और एक मिलेगा सीओ है ना जो ये सीओ मिलेगा इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है बेकिंग इंडस्ट्री में कैसे इस बात को देखते हैं ठीक है पहली बात ये कहाँ यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा से ही क्या बनता है बेकिंग पाउडर ठीक है जो आप घर में यूज करते हो क्या होता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा उसके सा, उसके साथ में क्या मिला दें टार्टरिक एसिड ठीक है तो क्या बन जाएगा बेकिंग पाउडर वेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और जब बेकिंग पाउडर को हीटअप किया जाए तो होता क्या है कि सीओ गैस इवॉल्व होती है अगर केक बनाते हैं घर में वो जो मिक्सचर है उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं और उसको बाद में ओवन में रख देते हैं ओवन में रखने के बाद वो हीटअप होता है और हीटिंग की वजह से उसमें से क्या होता है क्योंकि बेकिंग पाउडर है तो हीटअप होने के बाद क्या इवॉल्व करेगा सीओ टू जब सीओ टू उसमें से इवॉल्व होगी तो उसमें छोटे छोटे क्या बन जाएंगे बहुत सारे पोर्स बन जाएंगे और उन पोर्स की वजह से वो कैसा हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा और स्पंजी हो जाएगा क्लियर तो वो जो केक है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है फिर वो स्पंजी हो जाता है ठीक तो इसको हम एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं एंटा एसिड बनाने के लिए ठीक है और इट इज ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंगजर है ना फायर एक्सटिंगजर को बनाने में भी ये हेल्प करता है नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मुला क्या है एनो टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ इसको इस तरह समझिए तो मान लीजिए दिस इज ए वन मॉलिक्यूल ऑफ एनो टू सीओ थ्री इस एनो टू सीओ थ्री के ऊपर क्या हो जब दस टेन एच टू ओ मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच हो जाए ठीक है फिक्स हो गए एड्सॉर्ब हो गए ठीक है तो ये जो आ, मॉलिक्यूल uh, बनेगा इट इज कॉल्ड एज द वॉशिंग सोडा तब ये क्या होगा वॉशिंग सोडा और जो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो अटैच हुए हैं सरफेस पे ये उसके रिएक्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ क्या हुए सरफेस पे अटैच हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना क्रिस्टल के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल एड हो गए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर तो वॉशिंग सोडा क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट है अगर उसके ऊपर टेन एच के मॉलिक्यूल्स आ जाए ना तो एक बेसिक सॉल्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं एनओ टू सीओ थ्री टेन एच टू ओ कहाँ यूज होता है इन ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री ग्लास बनाने में सोप बनाने में क्योंकि बोरेक्स को बनाने में हेल्प करता है और बोरेक्स से ग्लास बन सकता है ठीक है तो बोरेक्स बीड्स जो बनते हैं है ना वो बोरेक्स बीड्स प्लस बोरेक्स वॉट जो ग्लास बनता है वो इसी से बन सकता है है ना तो इन ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री हम वॉशिंग छोटा का यूज करते हैं नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स मैंने बता दिया ठीक है क्लिनसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस है ना घर में क्लीनिंग uh, करने के लिए इसका यूज करते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये क्या है ये बात समझते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के है ना नॉर्मली जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम uh, के सॉल्ट होते हैं ठीक है और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से वो वाटर क्या हो जाता है काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है तो उसके हार्डनेस को रिमूव करना क्या बोलते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को रिमूव कर दें है ना तो वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट वाटर हो जाएगा अब वो क्लीनिंग में है ना यूज हो सकता है घर में है ना और उसकी हार्डनेस जो है वो कम हो जाएगी तो ये हार्डनेस कैसे कम करते हैं बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा क्या करता है कैल्शियम आयंस को और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कर देता है
क्लियर तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ दैट इज दू एच टू ओ इज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो एट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन अगर इसको हीट uh, अप किया जाए है ना मतलब कि जिप्सम को एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर हीट अप किया जाए तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है इनको लूज करेगा और क्या बनाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस मगर कितना वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ पर हीट अप करने पर लूज करता है वन एंड हाफ ठीक है मतलब वन एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा तो ये क्या बचेगा सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है और यही क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक और अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है ठीक है और तो इसको वाटर मिल जाए अगर है ना मतलब कि वन एंड हाफ एच टू ओ मॉलिक्यूल बन जाए तो दोबारा से वो क्या बन जाएगा जिप्सम ठीक है तो इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं जो प्लास्टर लगाते हैं है ना फ्रैक्चर होने पर वो क्या यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में रहता है उसको जस्ट पानी के साथ में मिक्स किया जाता है थोड़ा सा और उसके बाद उसको जस्ट जहाँ पर भी फ्रैक्चर होता है वहाँ पर उसको लगा दिया जाता है एक बैंडेज लगा ठीक और उसको फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर बाद वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है मतलब कि वो क्या बन जाता है जिप्सम तो इसके यूजेस क्या हैं कि डॉक्टर यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स है ना फ्रैक्चर्ड बोन्स सपोर्ट करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टॉयज मेटीरियल फॉर डेकोरेशन है ना इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं घर में इसको फॉर मेकिंग सर्फेस स्मूथ किसी भी सर्फेस को स्मूथ करना हो है ना तो पीओपी का यूज करते हैं पेंट से पहले पीओपी का यूज किया जाता है घर में वॉल्स के ऊपर तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट वन फार्मूला यूनिट क्या है लाइक CuSO4 दिस इज द वन फार्मूला यूनिट इस पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं एक मॉलिक्यूल पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं दैट इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल मतलब कि CuSO4 के ऊपर 5H2O जुड़े हुए हैं तो वो क्या बन गया फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच है तो वो फाइव एच टू ओ क्या है यहाँ पर इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी तरह से एन टू सी ओ थ्री के ऊपर टेन एच टू ओ है तो टेन एच टू ओ क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सी ए एस ओ फोर के ऊपर टू एच टू ओ है क्लियर 